Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? Dago English Tong, 带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。Dago English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Joe. Hello, I'm Charlene. I think I should relax a bit. The heavy workload wears me out. 繁重的工作使我精疲力尽。我想我应该放松一下。Poor you. Would you like to go hiking with me next week? 真可怜。你下礼拜要不要跟我去远足 ？Of course. I haven't enjoyed natural for a long time. 当然好啊，我很久没有享受大自然了。Okay, we will meet at the main entrance when we arrive at Ban Ping Shan Natural Park. 好啊，那我们到时候就约在半平山国家公园入口见面吧。Hi, 你们来啦！你们以前有来过左云区的半平山国家公园吗？有啊，这里可是登山践行生态观察的好去处呢。每当我觉得精疲力尽时，就会到这里爬爬山。哦，原来是这样啊，难怪你会约我来这里。话说，你知道使某人精疲力尽要怎么用英文表示吗？这可难不倒我。使某人精疲力尽的英文是 wear out。W E A R O U T。W E A R O U T。Wear out。常用的用法是 wear somebody out。例如 ，Walking around the park all night wears me out。整晚在公园散步让我精疲力尽。而除了表示精疲力尽的意思外，也可以表示用坏、穿破的意思。哇，真是上了一课！对了，刚刚沿路走上来的时候，你有看到许多花草树木吗？听说半屏山总共有三百多种植物哦。所以说，如果你喜欢大自然环境，绝对会喜欢半屏山的。考考你哦，大自然的英文怎么说？我记得是 natural。N A T U R E, N A T U R E, natural. 那你有听过自然保育区的英文吗？就是 natural reserve。还有在乡下看到的田间小径，英文是 natural trail。你不说我都不知道这个字有这么多用法啊！对了，你是什么时候到达的？比你早五分钟。顺便教你一个单字好了。到达的英文也可以是 arrive, a r r i v e, a r r i v e, arrive. 这个字其实有两种介系词可以搭配。如果是搭配 at， 是用于较小的地方，如 we arrive at the station， 我们抵达车站。如果是搭配 in， 是用在较大的地方。如 ，We will arrive in Paris tomorrow. 我们明天到巴黎。这个单字的名词是 arrival， 所以我们每次去机场时都会看到入境大厅的英文是 arrival hall。你讲解的很清楚哎，没想到跟你出来还能学到英文知识呢。打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。And don't miss out on our next lesson right here at Dago English Classroom. We'll see you then.